baik itu pencurian atau penyelundupan narkoba, intimidasi atau pembunuhan. Uang selalu mengilhami umat manusia untuk melakukan hal-hal jahat. Itulah yang menjadi dorongan kemunculan fenomena kejahatan terorganisir, sebuah keniscayaan tragis dalam budaya maju di seluruh dunia. Ada banyak organisasi kejahatan terorganisir besar di dunia, di antaranya Yakuya Jepang, Triad Cina, Bratva Rusia, hingga Mafia Italia. Mafia Italia berakar dari Mafia Sicilia, disebut dengan Cosa Nostra, sebuah frasa yang memiliki arti milik kita. Cosa Nostra adalah asosiasi sindikat kriminal yang terkenal dengan pemerasan, perlindungan, alkohol, dan penyeludupan narkoba. Melakukan aktivitas di seluruh Italia, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya, gangster Italia ini telah diabadikan dalam sastra abad ke-20 yang ikonik, dan film-film sering menggambarkan mereka di puncak kekuasaan mereka pada sekitar tahun 1950-an. Namun yang jarang diketahui adalah asal-usul paling awal mafia, sejarah satu abad sebelum era yang digambarkan seperti dalam film Goodfather dan Goodfellas. Pada tahun 1972, jurnalis Italia Luigi Barzini mengatakan bahwa sejarah mafia berasal dari kawasan Italia paling selatan. Alasan mengapa Sicilia tidak dapat dikendalikan adalah bahwa penduduk telah lama belajar untuk tidak mempercayai dan menetralisir semua hukum tertulis dan mengatur diri mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Sejak zaman kuno, sejarah Sicilia telah ditentukan oleh aturan asing dari Yunani, Kartago, Romawi, Bizantium, Arab, Viking, Normandia, Jerman, dan Spanyol. Semuanya mengklaim kekuasaan atas pulau selama berbagai periode. Pada pergantian abad ke-19, Sicilia telah dikuasai oleh keluarga Bourbon dari Prancis yang memerintah pulau dan sebagian besar wilayah selatan daratan Italia. Sebagian besar dinasti Sicilia sebelumnya mempraktekkan bentuk pemerintahan feodal dan keluarga Bourbon tidak terkecuali. Di bawah aturan mereka, tanah Sicilia secara eksklusif di tangan gereja katolik atau feodal baron yang memegang perkebunan yang sangat luas. Namun pada tahun 1812, sistem ini mulai berubah. Primogenitur Hukum di mana seorang bangsawan mewariskan seluruh tanah kepada putra sulungnya dihapuskan. Dan para baron Sicilia mulai secara bertahap menjual sebidang tanah mereka kepada kaum tani. Tidak butuh waktu lama, lebih dari seperlima tanah di Sicilia menjadi perkebunan rakyat. Pergeseran dari feodalisme ke kapitalisme dipercepat secara drastis pada tahun 1860. Ketika jenderal Italia, Giuseppe Garibaldi memimpin seribu pasukan sukarelawan ke Sicilia dan mengobarkan perang pembebasan berdarah yang mengakibatkan aneksasi pulau Sicilia ke kerajaan Italia yang baru lahir. Mencoba merubah tatanan dunia lama, kerajaan Italia ingin membentuk dirinya dengan model negara bangsa modern. Dengan demikian, sebagian besar tanah yang masih menjadi milik gereja dan kaum bangsawan didistribusikan kepada kaum tani. Di Sicilia, Pemilik tanah meningkat 10 kali lipat dari 2.000 menjadi 20.000 dan sebagian besar berukuran kecil. Ini adalah perubahan sosial yang sangat besar. Sebelum modernisasi Italia, sebagian besar baron dengan kepemilikan tanah feodal yang luas memiliki sumber daya dan tenaga kerja untuk memastikan properti mereka tetap ada dan terlindungi. Hal yang sama berlaku untuk pendeta katolik yang kaya dan berpengaruh. Namun ini tidak terjadi pada usaha kecil milik petani. Perang membuat situasi menjadi tidak stabil. Banyak kemiskinan yang disebabkan oleh perang dan mendorong banyak petani yang putus asa serta kelaparan untuk mencuri dari banyak pemilik tanah di Sicilia. Berbeda dengan baron feodal yang membeli perlindungan sendiri, warga pemilik tanah kecil ini bergantung pada prajurit dan polisi federal untuk melindungi harta benda mereka. Tapi pada waktu itu, tidaklah efektif karena adanya kerusuhan politik yang meluas di Italia. Pemerintah Italia telah mendistribusikan tanah untuk puluhan ribu kelas petani, tetapi membuat mereka tidak berdaya ketika tanah mereka diganggu pihak lain dengan tidak adanya perlindungan dari para penegak hukum. Sebagai pengganti kehadiran penegak hukum, para pemilik tanah terpaksa beralih ke swasta. Mereka menyewa preman untuk melindungi harta benda mereka. Pada awalnya semua berjalan baik dan lancar. Tapi lama-kelamaan, kelompok geng pria bersenjata sewaan ini segera menyadari bahwa mereka satu-satunya otoritas nyata di wilayah ini dan mulai mengambil keuntungan dari situasi. 
mereka berbalik melawan orang-orang yang seharusnya mereka lindungi, memaksa banyak petani lokal untuk menjadi klien mereka di bawah ancaman kekerasan. Pemilik tanah tidak lagi punya pilihan sehingga mereka akhirnya membayar dengan jumlah besar untuk perlindungan harta dan tanah mereka. Pada tahun 1865, mereka telah mengumpulkan kekuasaan besar di Sicilia, mengendalikan sebagian besar pertanian dan peternakan, terutama di wilayah barat sekitar Palermo. Pada tahun 1864, Nicolo Turisi Colonna menulis sebuah buku berjudul Keamanan Publik di Sicilia, di mana ia menggambarkan sebuah sekte pencuri yang beroperasi di Sicilia dan yang dianggap sebagai deskripsi awal mafia. Sekte ini memiliki sinyal khusus untuk saling mengenali, memiliki perlindungan politik di banyak wilayah, dan kode loyalitas dan non-interaksi dengan polisi yang dikenal sebagai Omerta. Buku Colonna menjelaskan tentang kekuatan jahat mafia, sekte pencuri yang tidak takut pada polisi dan hukum. Mereka tidak gentar dengan pengadilan karena kemampuan mereka untuk menekan saksi manapun untuk diam. Bahkan setiap warga sipil yang tertangkap mendekati militer atau polisi, akan ditangkap dan dieksekusi. Ini adalah praktik yang dilakukan untuk melakukan pemutusan antara penegak hukum dan warga Sicilia. Mereka juga menanamkan hukum yang dikenal sebagai kerendahan hati, di mana mafia memaksa pengabdian total dan rasa hormat dari kaum tani yang mereka kuasai. Para pemeras Cosa Nostra telah berevolusi menjadi kultus berbahaya yang sudah menancap dalam di setiap aspek masyarakat Sicilia. Para mafia ini telah menjadi semacam kelas tersendiri dalam masyarakat Sicilia pada waktu itu. Banyak ritual mereka yang masih bertahan sampai hari ini. Pada waktu upacara ritual perekrutan anggota baru, mereka harus menusuk jari mereka dan mengoleskan darah mereka di atas gambar orang suci Kristen. Kemudian membakar gambar itu untuk mengikat kesetiaan abadi dan melambangkan kematian untuk setiap pengkhianat organisasi. Prinsip yang telah muncul dalam beberapa dekade sebelumnya adalah Omerta berasal dari kata umilta yang berarti kerendahan hati. Omerta adalah hukum yang memaksa semua mafia untuk tidak pernah berbicara tentang organisasi mereka kepada siapapun di luar lingkaran mereka, dan ancaman kematian bagi yang melanggarnya. Turisi Colonna, pria yang pertama kali membawa mafia menjadi perhatian publik sekitar 20 tahun sebelumnya, terpilih sebagai wali kota Palermo pada tahun 1881. Seharusnya Colonna menjadi lawan yang gigih bagi para penguasa kriminal Sicilia. Tapi pada kenyataannya, setelah mencapai kekuasaan, Colonna malah menjadi pelindung mafia dari hukum, bahkan mempekerjakan anggota mafia sebagai bawahannya. Colonna hanya salah satu dari banyak tokoh politik yang menggunakan mafia untuk mencapai kekuasaan. Dengan kemampuan untuk menarik politisi menjadi sekutu mereka, Inilah yang menjadi kunci strategi mereka di tahun-tahun mendatang dan sumber penting dari pertumbuhan mereka sebagai organisasi. Harian The Times mengatakan bahwa para gangster ini adalah sekte tak berwujud yang organisasinya sesempurna para Yesuit atau Freemason dan rahasianya sulit untuk ditembus. Dari sini kita mulai memasuki era yang dikenal lebih luas melalui film mafia Hollywood. Antara tahun 1880-an sampai dengan 1930-an, satu juta orang Sicilia bermigrasi ke Amerika, dan tentu saja mafia pergi bersama mereka ke Amerika. Kemudian pada era larangan minuman keras pada tahun 1920-an, organisasi mafia menjadi besar di Amerika Serikat, karena mereka menghasilkan banyak uang dari penyeludupan minuman keras bajakan, dan kemudian berkembang menjadi prostitusi dan narkoba. Cosa Nostra of America beroperasi secara independen dari sepupu mereka di Sicilia. Mereka berbagi ritual bayangan dan darah yang sama. Faksi mafia akan terus menguasai Sicilia dalam cengkeramannya sampai adanya Maxi Trials, sidang pidana terhadap mafia Sicilia yang berlangsung di Palermo dari tahun 1986 hingga 1992. Ketika itu, 475 mafia berpangkat tinggi ditangkap, diadili, dan dipenjara oleh pemerintah Italia. Untuk melaksanakan persidangan ini, pemerintah Italia bahkan sampai harus membangun sebuah ruangan khusus yang berbentuk seperti bunker dengan penjaga bersenjata yang lengkap ditempatkan di setiap sudut ruangan untuk mencegah sabotase mafia. 
Maxi Trial bertanggung jawab untuk mengakhiri sejarah 150 tahun Cosa Nostra memerintah Sicilia. Dengan 338 mafia divonis bersalah dengan total hukuman 2.665 tahun dan hukuman seumur hidup yang diberikan kepada 19 bos besar mafia Sicilia. Dari awal yang sederhana sebagai penjaga sewaan, mafia Sicilia tumbuh melalui kekacauan, pergolakan politik, keputusasaan petani, dan keserakahan yang kuat. <tuh>